，我是苹果。很多人都知道我的厨房只有一平，很多人问，厨房那么小，到底要怎么收纳？这个厨房我用九年了，今天就跟你们分享我的收纳心得。下面有收纳柜，上面也有收纳柜，建商户的收纳柜全部就是这些了。我们先来看瓦斯炉上面的收纳柜、电锅内锅、蒸盘、蒸架、不锈钢容器，全都放在这里。这个电锅加高盖超好用，有这个就可以一次用电锅做很多道菜。这是我在虾皮买的，一个只要两百七十五元哦。接着我们来看瓦斯炉下面的收纳柜，有两个抽屉，上面这个我放碗盘。因为煮完菜直接打开来拿盘子装很顺手，很多人会用碗盘收纳架，将碗盘立起来收纳，但是那个对我来说不实用，因为碗盘根本就放不下，直接叠着放对我来说比较实用。将同类型的叠在一起，这一叠都是深盘，这一叠都是浅盘，这样子拿盘子其实很好拿，碗也很好拿。这里还有一点空间。长方形的盘子刚好可以放在这里，这里还有点空间。三角寿司器刚好可以卡在这里。虽然我们是小家庭，不需要很多碗盘，但是我平常备料也是用这些碗盘。而且我有时候需要招待亲友，所以这些碗盘量其实刚刚好而已啦，哈哈哈。接着我们来看下面这个抽屉，我放保鲜盒和细胶密封袋。有的人喜欢将保鲜盒的盒子和盖子分开收纳，那样虽然可以节省空间，但是要用保鲜盒的时候还要配对，我觉得很麻烦。我喜欢直接这样放，这里还有一点空间，耐热细胶盖刚好可以放在这里，这里还有点空间，料理秤刚好可以卡在这里。我还有一些木盘，上面放不下，这里有个小空间，刚好也放在这里。我的盘子真的好多哦，哈哈哈！很多人问我，你的料理台那么小，平常到底要怎么切菜？这是个好问题。你看看，砧板虽然可以这样放，但是我人不可能站在这里啊，我一定是站在这里。但是站在这里切菜的话，砧板在右边，我如果每天都这样切，久了一定会脊椎侧弯啦。你可能会说。可以将砧板移到你面前啊，嗯，有道理。我们来试试，这样子虽然看起来可以切菜没错，但是你看看不稳，所以我平常是将砧板这样放，这样子很稳。站在这里切刚刚好。我曾经买过这个，架在水槽这边，再将砧板放上来，看起来很完美，对不对？但是。很不稳，所以我后来就将它收起来了。好的，回到收纳，接着我们来看烘碗机上面的橱柜，右边都是粉类和面条。这个是我在 IKEA 买的延伸储物盒，它可以延伸，可以依照自己的需求来使用。这个罐子是保健食品的空罐，吃完保健食品的空罐不要丢，可以拿来废物利用，拿来收纳很好用哦。只要在罐子上贴标签。就知道里面是什么。右边放干货和罐头，这个是饼干的空盒，我觉得很适合拿来收纳，所以也是拿来废物利用。我喜欢废物利用，用手边现有的东西收纳，真的有需要再买必要的收纳品就好。分隔上下两层的这个是我在虾皮买的可伸缩单层置物架，它可以延伸，可以依照自己的需求来使用。这个只要七十九元哦。我的收纳重点就是一目了然，不然随着年龄的增长，记忆力越来越不可靠啊！这样子一目了然，马上就可以拿到要拿的东西，不用考验自己的记忆力。水槽下柜的收纳，我在上一支影片有介绍过，如果你还没看过的话，可以去看看。很多人都不喜欢烘碗机，但是我觉得烘碗机超方便呢，碗洗好可以直接放上来晾干。不用再买碗盘、沥水架，不会占用到厨房台面的空间，超棒的啦！烘碗机到底哪里不好啊？建商户的橱柜全都介绍完了，根本就不够放，对不对？所以我自己又多加了一些收纳好物。这个推车是我九年前在 IKEA 买的。
，他根本就是小厨房的救星。有了它，就可以多放一些家电。这里还有抽屉，我拿来放餐具。最右边放筷子，再来是汤匙，最左边放刀叉。这台推车我已经用九年喽，到现在还是很好用。接着我们来看这个红色柜子，它本来放在书房。但是书房的桌子改用升降桌以后，这柜子就放不下了。我拿来厨房用，上面刚好可以放电锅和电子锅，抽屉就放一些小孩的餐具。这柜子矮矮的，很适合小孩的身高，小孩可以自己拿餐具，就不用麻烦大人了。小厨房的空间不大，所以一定要好好利用墙面来收纳。我们先来看这面墙，钉个杆子就可以多收纳很多东西。右边放锅盖，做菜需要锅盖的时候，直接拿很顺手。左边放调味料和厨房纸巾，做菜需要调味和厨纸的时候，直接拿很顺手。中间放一些挂钩，煮完饭的时候，锅子和锅铲挂在这里晾干很方便。这边也是利用杆子和挂钩，就可以收纳很多东西。这个网袋是在卖场买蔬菜水果的那个网袋，网袋不要丢。拿来放肥皂很方便哦，直接搓一搓就可以洗手，洗完手再用毛巾擦干，动线很流畅，水就不会滴到地上。我将量杯放在这里，倒着放晾干很方便。这个多功能挂钩是我在虾皮买的，一个只要十九元哦。这个放洗碗巾的瓶子也是废物利用，这本来是放洗手乳的，洗手乳用完以后将空瓶洗干净。拿来放洗碗巾刚刚好。你是不是在想，你的锅子和砧板都放在哪里呢？嘿嘿嘿，这里还有一整片收纳空间，装了两个大网片，整面墙都是我的收纳空间。因为我要放很多东西，所以将网片钉在墙上比较耐重。这个是钉字钩，放上去就可以放很多锅子和砧板。我有三个砧板，一个切生食，一个切水果，一个切熟食。锅子掉在这里收纳。接着我们来看下面的网片，放上挂钩就可以收纳很多东西。这个一定要跟你们说一下，蒜头、姜和洋葱这样子挂着，可以放很久不会坏哦。这个网袋真的很耐重，而且很通风。刚刚有提到它可以拿来放肥皂，拿来收纳不用冰的蔬菜也很方便哦。网袋是不是超好用？下次不要再丢了，好吗？小厨房的收纳空间虽然很少，但是还是有方法，好好收纳，用起来才会顺手。用起来顺手，做菜就很开心。你也有很棒的收纳秘诀吗？欢迎在影片下方留言跟我说。希望我的影片内容真的对你有帮助。好了，今天的分享就到这边，跟我一起轻松做菜，享受生活吧。